into all these fields and actually me study it because that and it varies fields are all available for you and the communication is universal for any of them the man ki chala work in india lomir choose kunte overall ga rural development gaani urban development gaani is focused on four things okati nutrition education water and sanitation and health exactly evi ganaka sakramanga ante primary needs evaithe unnayo ఒరిజినల్ మీడియాలో కనిపించే కత్తి మహేష్ గారు ఎక్కడ ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడే సబ్జెక్ట్ ఏంటి అసలు ఏంటి వేరియేషన్ తట్టుకోలేకపోతున్నారు అంటే చాలా మందికి నేను మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలోకి వచ్చిన తర్వాతనే తెలుసు అంటే నేను అంటూ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో పన్నెండు సంవత్సరాలు పనిచేసి వచ్చాను రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ పొలిటికల్ ఇష్యూస్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఒకవైపు ఏమో గ్లామర్ ఫీల్డ్ ఇంకోవైపు ఏమో అసలు సమాజం దేశం వాళ్ళ అవసరాలు ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు అంటే మేబీ దట్స్ రైట్ మిక్స్ అనుకుంటున్నాను అందుకే అడుగుతున్నాను అసలు ఏంటి మీ గోల్ ఏంటి అడిగేది అందుకే ఒకటి అండి ఇప్పటికీ నేను బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ హ్యాస్ టు బి పుట్ టు యూజ్ అండ్ పుట్ టు యూస్ ఫర్ ద మోస్ట్ నీడీ అని ఇక్కడ ఒక స్థాయి అవసరాలు దాటిన తర్వాతనే కమ్యూనికేషన్ అవసరము అది కేవలం ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసమే సరిపోతుంది అనే ఫిలాసఫీని నేను నమ్మను నేను అనేది ఏంటంటే ఒక ప్రొపెల్లింగ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంటే ప్రజల్లో ఆశలు ఆకాంక్షలు కోరికలు వాళ్ళ డిమాండ్స్ వాళ్ళ వాయిస్ రావాలి అంటే మీడియా కావాలని నేను నమ్ముతాను అందుకనే ఫర్ మీ సినిమా ఆర్ టెలివిజన్ ఈజ్ ఎ మీడియం టు ఎక్స్ప్రెస్ పీపుల్స్ యాస్పిరేషన్స్ అది మన ఫిలాసఫీ అవ్వచ్చు మన జీవితాల నుంచి మనం నేర్చుకున్న కథలు కావచ్చు లేదా మనం చూసిన జీవితాల్లోని కథలు కావచ్చు అందుకని నేను కొంచెం ఐఎమ్ బిట్ అవర్స్ టు ఏ వెరీ హైపోర్ యాక్టివ్ హైపోతటికల్ ఉటోపియన్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఏదో భ్రమల్లో నుంచి సినిమాలు తీస్తే నాకు పెద్దగా నచ్చదు పది మందిని కొట్టడానికి సరైన కారణం చూపించండి అంటాను నేను అంతే ఇప్పుడు ఒక సరైన కారణంతో కోపం వస్తే దాన్ని ధర్మాగ్రహం అంటాం ఊరికే కోపం వస్తే ఆడు పిచ్చోడు అంటాం సో ఇది మనం ఎందుకో నాకు సినిమాల్లో కూడా ఆ కారణం సహేతుకమై ఉండాలి ఆ కారణం ఒక ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఉండాలి దానికి ఒక రూటెడ్ రీజన్ ఉండాలి అని కోరుకునేవాడిని అందుకనే లాజిక్ ఎతుకుతూ ఉంటాను నేను రైట్ ఇక్కడ మీరు పీజీ చేశారు చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సడన్గా అసలు ఈ మీడియాలో ఎలా వచ్చారు అసలు ఎందుకు రావాలనిపించింది మీ కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూస్ ఏంటి అసలు అంటే నేను టూ థౌజండ్ టెన్కి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే డిజిటల్ రెవల్యూషన్ హ్యాపెన్ డిజిటల్ రెవల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు చాలా వరకు మీకు అనురాగ్ కశ్యప్ ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సినిమా అనురాగ్ కశ్యప్ కెప్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజిటల్ రెవల్యూషన్ తను ఒకటే అన్నాడు డిజిటల్ రెవల్యూషన్ కనుక వస్తే సినిమా అనేది డెమోక్రటైజ్ అయిపో అవుతుంది ఒక ప్రజాస్వామ్యం సినిమాలోకి వస్తుంది ఎవరైనా సినిమా తీయగలరు ఏ కథ అయినా సినిమా తీయగలరు దాన్ని జనాలకు చూపించగలరు థియేటర్లు అక్కర్లేదు కనీసం ఆన్లైన్లో పెట్టుకోవచ్చు అనే ఒక ఒక స్ఫూర్తిని ఒక ఫిలాసఫీని అందించిన వాడు అనురాగ్ కశ్యప్ ఆ టైంలో నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఓకే ఈజ్ దేర్ ఆ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ సినిమా వాజ్ అ సీరియస్ థింకింగ్ ఎందుకంటే అప్పటికి తెలుగులో రొడ్డు కొట్టుడు సినిమాలు జనాలు రిజెక్ట్ చేస్తున్న వాటినే మళ్ళీ మళ్ళీ రుద్దుతున్న సినిమాలే వస్తున్నాయి ఆ టైంలో నేను కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ నవతరంగం డాట్ కామ్ అని ఒక వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేశాను టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్లో స్టార్ట్ అయింది ఇప్పటికీ ఉంది ద కంటెంట్ ఈజ్ వెరీ మచ్ దేర్ కానీ యాక్టివ్గా రాయడం లేదు మేము దాంట్లో మేము మా అపోహ ఏంటి అంటే ఆ టైంలో తెలుగు సినిమా మారాలి అంటే బహుశా వాళ్ళకి నేషనల్ లెవెల్లో సినిమా మారుతోంది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సినిమా ఆల్రెడీ వేరేగా ఉంది వీటిని మన తెలుగు పాఠకులకి ప్రేక్షకులకి చేరువ చేస్తే అక్కడి నుంచి మార్పు ఏమైనా వస్తుందేమో అని ఒక అపోహ అంటున్నా ఇప్పుడు అప్పట్లో ఆశ అది సో అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే అప్పట్లో వీఆర్ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ వీ సమో వర్ అన్ అండర్ అజంప్షన్ దట్ పీపుల్ డోంట్ నో అంటే ఇప్పుడు మరాఠీలో కానీ మలయాళంలో కానీ బెంగాలీలో కానీ హిందీలో కానీ ప్రాక్టికల్ స్టోరీస్ వస్తాయి ఒక ఒక అంటే దే ఆర్ రెడీ టు టెల్ ఎనీ స్టోరీ ఆన్ సెల్డ్ ఆయి సో అలాంటప్పుడు మనం మన కథలు ఎందుకు చెప్పలేము మనం అంటే అలవాటు పరచకుండా ప్రేక్షకులకి ప్రేక్షకులు ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తారని ఫిక్స్ అవ్వడం కూడా ప్రాబ్లమే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకు సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఎవరు ఎవరు అడిగితే ఏంటంటే మీరు అన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ సినిమాలు తీసారు రిస్క్ అనిపించలేదు అంటే నా రిస్క్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీయే కదండి మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో నైంటీ పర్సెంట్ రిస్క్ ఉంటుంది మీకు అర్థం కావట్లేదా అన్నాడు 
ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే సక్సెస్ అవుతుంది లేకపోతే ఫెయిల్ అవుతుంది మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో అదే ఫార్ములా లాస్ట్ ఉన్న ఫార్ములాతో పది సినిమాలు తీస్తే పదిలో తొమ్మిది ఖచ్చితంగా ఫ్లాప్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన నిజం ఏంటంటే నిజంగా మనం చెప్పాలనుకున్న కథ చెప్తే దాంట్లో సగం సగం హిట్టు ఫట్టుకు ఛాన్సులు ఉంటాయి నువ్వు కేవలం ఫార్ములా సినిమా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మన తెలుగు సినిమా సక్సెస్ రేటు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఈజ్ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్లో మనకు వెరైటీ సినిమాలు వచ్చాయి కాబట్టి వాటిల్లో సక్సెస్ రేటు పెరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది సక్సెస్ రేటు సో ఈ లెసన్ మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి టైం పట్టింది సో ఇదే మేము ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల క్రితం చెప్పడం మొదలైట్టు అక్కడి నుంచి మా ప్రయాణం మొదలైంది అక్కడ ఏంటంటే మేము ఫిల్మ్ రివ్యూస్ రాసేవాళ్ళం వేరే సినిమాలు రెఫరెన్సులు చెప్పేవాళ్ళం ఫిల్మ్ అనాలిసిస్ చెప్పి చేసేవాళ్ళం దాంట్లోంచి డాక్టరింగ్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ లెవెల్లోనే కొన్ని సరి చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి స్టాండర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఏ కథకైనా ఇట్లా కథ చెప్పేటప్పుడు బేసిక్స్ మనం కనుక కరెక్షన్ చేసుకుంటే మేబీ వీ కెన్ మేక్ బెటర్ ఫిల్మ్స్ అనే ఒకటి వి స్టార్టెడ్ ప్రొఫౌండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఐ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ క్లింటన్ ఫౌండేషన్లో పనిచేస్తున్నాను వెంకట సిద్ధారెడ్డి అని హూ స్టార్టెడ్ నవతరంగం డాట్ కామ్ ఆల్సో కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ యూకే ఓకే సో అక్కడ మేమిద్దరం కలిసి ప్లస్ హరిపురాల సత్యప్రసాద్ అనే ఇంకో ఫ్రెండ్ మేము ముగ్గురం కలిసి నవతరంగం టీమ్గా ఏర్పడి కొంతమంది అప్పటికే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి స్క్రిప్ట్ డాక్టరింగ్ మొదలెట్టాం so okay. we we used to sit with them uh, listen to their scripts mm. script structure lo unda leda ledu ante em cheyachu ippudu kuda chestunnara rendu and we are only doing it for friends mostly okay okay so kabatti adi modalu pettam anadu akkadi nunchi tarvata venkat siddhareddy went into suresh productions nenu telugu independent cinema ani oka idea ni float cheddam ani facebook lo telugu independent group okati start chesanu telugu independent cinema tac ani akkadi nunchi we went ahead with appude 2013 టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ కన్నడలో లూసియా అని ఒక సినిమా చేశారు ఆల్మోస్ట్ రెండు నాలుగు వేల మంది సినిమా ఆ సినిమాకు డబ్బులు ఇచ్చి ఒక అరవై లక్షల డెబ్బై లక్షల డబ్బులు ఇచ్చి అది క్రౌడ్ ఫండెడ్ ఫిల్మ్గా కన్నడలో చేశారు అంతకుముందు టూ థౌజండ్ టెన్లో ఓనీర్ అని ఒక అతను అయామ్ అనే ఒక ఫిల్మ్ చేశాడు అనమాట ఇవి మాకు ఇన్స్పిరేషన్గా అనిపించింది అంటే ఓకే మన దగ్గర డబ్బు లేదు కానీ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బహుశా సినిమా అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ పదివేలు ఐదు వేలు ఇరవై వేలు కనుక వేస్తే ఈజ్ దేర్ ఆ పాసిబిలిటీ దట్ వీ కెన్ మేక్ అన్ ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ ఓకే దాంట్లో ఇండిపెండెంట్ సినిమా అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటి నచ్చుతుంది నా సినిమాని నేను చేయాలి అంటే కూడా దర్ ఇస్ అన్ ఇష్యూ అలా కాదు లిటరేచర్ నుంచి ఏమన్నా పికప్ చేద్దామా ఎందుకంటే తెలుగులో సాహిత్యాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ వచ్చిన సినిమాలు చాలా తక్కువ దాన్ని బేస్ చేస్తూ వచ్చి ఒకప్పుడు మనకి డాక్టర్ చక్రవర్తి అంటే కోడూరు కౌశల్య దేవి గారు కానివ్వండి మన ములుపుడు రమణ గారు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా సాహిత్యంలోంచి సినిమాలు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు 